，这裤子怎么了？湿乎乎的。嗯、<笑>红楼梦的女主角那么多，贾宝玉为何要把第一次交给袭人？袭人有什么超人之处？这么安排又有什么意思？《红楼梦》中提到，贾宝玉在梦中来到了太虚幻境，接着一醒来，他就和袭人发生了关系。这一事件也就意味着他已成年。那么很多人都好奇对象为何是袭人呢？第六回中，宝玉睡完午觉起来喝了两口汤。午睡起来喝汤是贾府的传统。就在袭人帮宝玉整理衣服的时候，他很快就就发现了宝玉的小帐篷。袭人此时问宝玉怎么了，宝玉脸红不已，立刻用手挡住了。袭人虽然只比宝玉大两岁，但聪明伶俐，很快就意识到宝玉的身体反应，于是他也羞红了脸，不敢再多问一句。但是袭人毕竟是宝玉的贴身丫鬟。这件事情肯定是瞒不住他的。等到吃完晚饭，袭人陪着宝玉换衣服，他把内衣拿给宝玉，两个人就此又开始聊中午的话题。但从这里，很多人都认为袭人与宝玉的对话肯定是有私心的，因为按照常理来说，碰到这种事情，主仆之间应该闭口不谈，或者至少一方装傻。可是袭人在得知宝玉有了生理反应之后，继续和对方相谈甚欢，不得不说心里肯定盘算着其他东西。尤其是他还问对方梦到了什么，这句话有没有带坏宝玉？很多人都认为，如果不是袭人的顺水推舟，宝玉大概率不会把第一次给了袭人。好姐姐，咱们不如一起说说悄悄话吧，如何？贾宝玉出示云雨晴的对象，为何是袭人？只因他醒后，袭人做了两件事。两个人虽然从小在一起长大，而且从关系来看，似乎一直是袭人管教着宝玉。但宝玉在他面前非常放松，甚至连云雨之事都不加遮掩。他的这番话更引得袭人掩面羞涩，实在是有些暧昧。在这之后，宝玉更是还要跟他共同学习，而袭人则认为自己已经被送给了宝玉，根本不算僭越，于是就跟宝玉一起尝试了一次。书中用柔媚娇俏来形容袭人，表明虽然袭人尚未出柜，但他的神态举止还是非常吸引宝玉。但是很多人都认为，两个人能发生这种事情。共享青春期的小秘密，也是因为气氛到了，并非非他不可。因为旁边没有竞争对手，袭人就可以理所当然享用宝玉。按理来说，一个丫鬟是万万不可用柔媚来形容的，但袭人却不声不响把所有的事情都做完了。宝玉刚学会云雨之术，身边正好缺一个实验对象。此时的袭人可以说是天时地利人和，知道了宝玉的秘密，又会对他百依百顺，哪个男人会拒绝这样的好处呢？对于宝玉来说，袭人是可有可无的可替代品；但对于袭人来说，宝玉是他要跳上一级的不可多得的台阶。对于身份底下的丫鬟来说，跟主人发生关系是再好不过的事情，因为只有这样才有可能实现阶级跃升，才有可能让自己一步登天。当时的宝玉按照猜测应该只有十多岁，袭人的行为恐怕有些太心急了。袭人就是因为在贾母身边服侍多年，才深得信任，被派送到宝玉身边。这件事你可千万。别告诉别人，你做梦，梦见什么了？没想到这样一个看起来温顺的丫鬟，竟然心里还藏着这么深的心思。原文中，宝玉遂强袭人共赴云雨。这个强虽然暗示袭人的心思，并未是主动的，是甘愿的，但因为是宝玉，是宝玉的要求，袭人就必须要满足。此时的袭人已经十五岁了，正适合谈婚论嫁。袭人并不是贾府的亲生丫鬟，而是被买来的。如果再被亲生父母赎回去嫁人，依照贾府的宽容作风，也不会强迫对方。但问题就在于袭人并不愿意回去，因为在这里她的地位跟着贾宝玉能够提升。在贾府，她得到了夫人的重视，跟贾宝玉的关系又是如此亲密，那么只要留在这里就能过上好日子。现如今到了这个年纪，她能做的无非就是推进和主人的关系，让对方离不开自己，从而继续延长自己在贾府的岁月。第二个原因就是晴雯。前八十回中，大家对于晴雯的印象总是伶牙俐齿、心高气傲、懒散成性的丫鬟。但她有一个关键的技巧，会针线活。而且贾母也明确表示要培养她在宝玉身边做姨娘。为了和对方抢占编制，袭人也要用力一搏。而现身宝玉就是最高效的做法。而最致命的则还是袭人自命不凡，丫鬟们都要分三六九等，袭人也不例外。凭借和宝玉的关系，她能享受到大家的羡慕和簇拥。但面对不稳定的形势，他就要拼命讨好主人，为自己的身份增添光彩